రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కరోనా మహమ్మారి ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు అధిక సంఖ్యలో వలసలు వెళ్లిన వారిపై ఈ కరోనా మహమ్మారి తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది ఉపాధి కోసం ఇతర జిల్లాల్లోనూ రాష్ట్రాలలో ఉన్న ఈ వలస కూలీలు బతుకులు దయనీయంగా మారాయి జిల్లాకు చేరుకుంటున్న వీరిని జిల్లా అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నా వలస కూలీలు ఇంకా అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ విషయంలో వలస కూలీలు పడుతున్న ఇబ్బందులపై అక్కడి నుంచి మా ప్రతినిధి మరింత సమాచారం అందిస్తారు ప్రపంచ దేశాలను గడగలాడుస్తున్న కరోనా మహమ్మారి ఈ బారిన పడినటువంటి అనేకమైన వలస కూలీల ఇబ్బందుల పరిస్థితులపై ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు కావచ్చు అలాగే అనుమానితులే కావచ్చు అదేవిధంగా వలస కూలీలు ఎవరైతే తమ సొంత గ్రామాలకు చేరుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు తీసుకొచ్చి ఈ క్వారంటైన్ పీరియడ్లో ఉంచేందుకు అయితే వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో చాలా దూరం నుంచి అంటే కాలినాడకనే కావచ్చు లేకపోతే సైకిల్ ద్వారా అయినా కావచ్చు లేకపోతే అంటే టూ వీలర్స్ మీదగానే రావచ్చు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ చెక్ పోస్టులు దాటుకుంటూ శ్రీకాకుళం ముఖ ద్వారానికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళని అండవర్ చేసుకుని వాళ్ళని క్వారంటైన్ గదులకు పంపించి వాళ్ళని ఈ వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం వాళ్ళని ఇక్కడ ఉంచేందుకు అయితే మా అధికారులు అయితే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ వీలైతే ఇక్కడ ఈ క్వారంటైన్ రూమ్ క్వారంటైన్ టైం పీరియడ్ పద్నాలుగు రోజులు ఉంటూ వీళ్ళకి ఎటువంటి వైద్య పరీక్షల్లో కూడా ఎటువంటి కరోనా లక్షణాలు లేవన్న తెలుసుకున్న తర్వాత తదుపరి వీళ్ళని వాళ్ళు తమ సొంత ఊళ్ళకు పంపించే ప్రయత్నం అయితే ఇక్కడ అధికారులు చేస్తున్నారు అసలు వీళ్ళు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉంటున్నారనే విషయాన్ని పైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వలస కూలీలు అయితే ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రయత్నం చేద్దాం తమ్ముడు చెప్పమ్మా ఎక్కడి నుండి వచ్చో అసలు ఎక్కడి నుండి వచ్చో ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఎక్కడ చేరుకున్నారు ఎప్పుడు ఉన్నారో చెప్పండి చెన్నై అండి చెన్నైలో అంతే కష్టం ఫుడ్ దొరకదు ఫుడ్ దొరకపోయి అంతే ఎనకి అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు అందరితో మాట్లాడాం మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి పట్టించుకోలు మీ ఒడిశా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఒడిశా గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది మీరు ఏంటి చేస్తా చేసుకుండే వాళ్ళు అంతర్వాత ఏ ఆఫీస్ని పని చేస్తుంది మా ఆఫీస్ నా సార్తో నెల కాల్చి కానీ డబ్బులు ఏంటి ఇచ్చాడు కాదు అంతర్వాత లాస్ట్ కూడి నెల డబ్బులు పంపించిన తర్వాత ఆయన పట్టుకొచ్చి సైకిల్ కొని దగ్గర దాపులు అంత అయిపోయింది మామూలుగా ఇంకొక యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటారు రీచ్ అవుతాను అనే సూర్యకు ఒక ఆశ ఉన్నప్పుడు పట్టుకొని తెచ్చి ఇక్కడ ఉంచాలి అయినా కూడా బాధ లేదు మాత్రం పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత చెకప్ చేసి మాకు వదిలేస్తే ఎంతో బాగా నేను అనుకుంటున్నాము ఎంత ఇంత సుదూర ప్రాంతాల నుండి కష్టపడి మరి సైకిల్ తొక్కుంటూ చెన్నై తినిచి కూడా మేమైతే వచ్చి ఉన్నాము సరే దగ్గర ఒక యాభై కిలోమీటర్ దగ్గరలో మేమైతే ఈ అధికారుల దృష్టిలో ఉండి మేమైతే ఈ క్వారంటైన్కి అయితే చేరుకోవడం జరిగింది అప్పుడు కూడా ఈ క్వారంటైన్లు ఉండేందుకు మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు కానీ ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లోనైనా మాకు ఈ వైద్య పరీక్షలు చేసి మమ్మల్ని మాకు స్వగ్రామాలు పంపించే ప్రయత్నం చేయాలని అయితే వాళ్ళు కోరుతున్నారు అసలు వీళ్ళకి ఏదైనటువంటి మెడికల్ చెకప్ ఉండదు ఇక్కడ ఏమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఉంటాయనే విషయం పైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది అయితే ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నించేద్దాం ఒకసారి అసలు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ వలస కూలీలు కావచ్చు లేకపోతే ఇతర జిల్లాల నుంచి ఎవరైతే మన జిల్లాలోకి వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళని ఏ విధమైన అంటే చెకప్ చేస్తున్నారో వీళ్ళకి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అనే విషయం చెప్పండి సార్ ఇక్కడికి శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ముఖద్వారం నుండి పైడభీమవరం కేంద్రంలో పునరావాస కేంద్రం సుయత జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఇక్కడ మేము రెవెన్యూ సిబ్బంది మరి మా తహసీల్దార్ ఆదేశాల మేరకు మేము ఇక్కడ డ్యూటీల్లో ఉన్న విధుల్లో ఉన్నాం సార్ మాతో పాటు హెల్త్ అసిస్టెంట్లు ఉన్నారు వీటికి కావాల్సిన భోజనం వసతి అంతా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ మ్యాటీలు వేసాం ఫ్యాన్స్ పెట్టాం లైటింగ్ ఉంది ఎలక్ట్రికల్ విషయాల్లో లాబరేటరీస్ బాత్రూమ్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది సార్ ఇదైతే అండి పునరావాస కేంద్రాలు ఎక్కడి నుంచి అయితే వలస సంబంధించి ఈ వలస కూలీలు లేకపోతే ఇతర జిల్లాల నుంచి ఎవరైతే వస్తున్నారో కాలినాడికని కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ద్విచక్ర వాహనాల ద్వారా వీళ్ళని అయితే మేము మేము తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళకి పునరావాసం కల్పించి ఫుడ్ ఎకామ్ సంబంధించి అకామిడేషన్ ఏమైతే అవన్నీ మేము చూస్తున్నాం ఏమైనా వీళ్ళకి జలుబు దగ్గు లేకపోతే ఈ కరోనా సంబంధించిన ఎటువంటి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ బ్లడ్ శాంపిల్స్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిహెచ్సీకి పంపించి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం అక్కడ ఏమైనా వాళ్ళకి ఈ రిపోర్ట్లో ఏమైనా వాళ్ళకి ఏమైనా ఈ కరోనా సంబంధించిన అనుమాన లక్షణాలు ఉన్నాయని అంటే వాళ్ళని క్వారంటైన్లో పంపించి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ గదులు అయితే ఉన్నాయి ఆ గదుల్లో పెట్టి వాళ్ళకి వైద్యం అయితే అందించే ప్రయత్నం చేస్తామంట
వీళ్ళ కష్టపడి ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చారో వాళ్ళకి ఈ కష్టాలని తీరేటందుకు ఈ పద్నాలుగు రోజులు వీళ్ళని ఇక్కడ శుభ్రంగా మంచి సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రయత్నంలో అయితే మా వంతు మేము కృషి చేస్తామని చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ కృష్ణతో రాంబాబు నైన్టీన్ శ